गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू वेलकम टू निक एजुकेशन निक एजुकेशन में आपका स्वागत है तो देखिए आप लोगों का जो सीपी नेट में जो आपकी देखिए छठवी यूनिट है कार्बन तथा उसके कंपाउंड ठीक है कार्बन तथा उसके यौगिक ये आपका न्यू चैप्टर है ठीक है छठवी इकाई है ये आपकी कार्बन तथा उसके यौगिक तो आपको देखिए पिछली वीडियो में जो आपकी वीडियो थी मेटल्स तथा नॉन मेटल्स ठीक है उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी की थी उसके बाद आपकी पांचवी यूनिट थी ईंधन यानी फ्यूल्स उसके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं ठीक है थीके? अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आप लोगों को लिंक मिल जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से चेकआउट कर सकते हैं ठीक है थीके? तो देखिए स्टार्ट करते हैं कार्बन तथा उसके कंपाउंड देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे क्वेश्चन आते हैं लाइक कार्बन की स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है कार्बन में जो मतलब संक्रण होता है वो कौन सा पाया जाता है ठीक है और कार्बन के मोस्टली अपर रूप पूछ दिए जाते हैं कौन कौन से होते हैं लाइक आपसे पूछ दिया जाएगा ब्लैक सीसा किसे बोलते हैं ठीक है आपको आपसे पूछा जाएगा बकी बॉल क्या होती है ठीक है इस तरीके से क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं इसके साथ साथ इसमें आपका छोटा सा टॉपिक हाइड्रोकार्बन के बारे में भी आपको बताना है ठीक है हाइड्रोकार्बन में जैसे आपका मैथेन हुआ ठीक है मैथेन के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं ठीक है दोबारा से आपका रिविजन करा देंगे ठीक है तो आपका जो हाइड्रोकार्बन है वो भी इस टॉपिक में है और लाइक इसके फल स्वरूप आपका जो कार्बन है कार्बन में उसके कंपाउंड भी है ठीक है जैसे आपका एसिटलीन हुआ ठीक है एथलीन हुआ मैसिटलीन हुआ और आपका क्लोरोफॉर्म हुआ और एसीटोन हुआ आपके ये एक प्रकार से कार्बन से निर्मित कंपाउंड है ठीक है इनके मोस्टली यूजेस पूछ दिए जाते हैं इनके यूजेस क्या होते हैं लाइक जो फल पकाने वाली गैस कौन सी होती है डेल पेंट रिमूवल में किसका यूज किया जाता है मोस्टली इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं कम से कम दो नंबर के ठीक है तो इनको अच्छे से क्लियर करें स्टार्ट करते हैं आपकी छठवी यूनिट है कार्बन एवं उसके यौगिक ठीक है तो आपकी छठवी यूनिट है कार्बन एवं उसके यौगिक इसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्बन इट्स कंपाउंड तो ठीक है आपका टॉपिक है आपकी छठवी यूनिट है कार्बन तथा उसके यौगिक चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं देखिए हमने इस टॉपिक में केवल कार्बन ही क्यों लिया ठीक है तो आप लोगों को थोड़ा बताते हैं जो कार्बन है ये एक प्रकार से आपका सार्वत्रिक है ठीक है आपके प्रत्येक चीज में कार्बन प्रेजेंट होता है ठीक है आपकी बॉडी में भी कार्बन होता है लाइक आप जो फ्रूट खाते हैं उसमें भी कार्बन होता है लाइक आप जो कपड़े पहनते हैं उसमें भी कार्बन होता है ठीक है आप जो फूड खाते हैं उसमें भी कार्बन होता है लाइक आप एटमोस्फियर में सांस लेते हैं इसमें भी कार्बन होता है या आप कह सकते हैं हमारे आस जो भी चीजें होती है वो सभी कार्बन से मतलब निर्मित होती है ठीक है इसलिए हमारा कार्बन का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इसलिए हमने इसमें कार्बन ही चुना क्योंकि कार्बन से अनेक कंपाउंड का निर्माण होता है ठीक है जैसे आपका सी एच फोर हो गया सी टू एच टू हो गया लाइक आपका सी टू एच फोर हो गया सी टू एच सिक्स हो गया ठीक है तो इस तरीके के कंपाउंड कार्बन से निर्मित होते हैं तो अब आप लोगों को थोड़ा कार्बन के बारे में बताते हैं मोस्टली इससे क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए आप लोगों को बताते हैं कार्बन की उत्पत्ति किससे हुई है ठीक है तो समझिए कार्बन की उत्पत्ति कार्बन की जो आपकी उत्पत्ति है वो हुई है किससे कार्बो से हुई है ठीक है किससे हुई है कार्बो शब्द से हुई है कार्बो शब्द से कार्बन की उत्पत्ति हुई है ठीक है और कार्बो शब्द का अर्थ क्या होता है कोक ठीक है तो आपका जो कार्बन होता है वो किससे निर्मित होता है आपके कोक से निर्मित होता है ठीक है कार्बन का निर्माण किससे होता है कोक से निर्मित होता है आपका कार्बन ठीक है कोक से अनेक कंपाउंड का निर्माण होता है ठीक है जैसे आपका जो कार्बन है और यानी जो कोक है वो रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ करेगा तो वो रिएक्शन करके बना लेगा क्या टू सीओ यानी कार्बन मोनोऑक्साइड ठीक है जब तक आपके पास कोक नहीं होगा तब तक किसी भी कंपाउंड का निर्माण नहीं हो सकता ठीक है इसलिए कार्बन की उत्पत्ति किससे हुई है कार्बो शब्द से हुई है ये आपसे पूछ सकते हैं जिसका अर्थ क्या होता है 
कूप होता है ठीक है अब आप लोगों को कार्बन के बारे में बताते हैं लाइक like कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या होता है कार्बन पर चार्ज कितना होता है कार्बन की लाइक like स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है ठीक है कार्बन में संकरण कौन सा होता है चलिए समझते हैं तो देखिए आपका जो कार्बन है कार्बन का परमाणु क्रमांक देखिए कितना होता है कार्बन का देखिए परमाणु क्रमांक होता है कितना सिक्स ठीक है सिक्स कार्बन होता है ठीक है इसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर कितना होता है सिक्स होता है ठीक है कार्बन का परमाणु भार यानी एटॉमिक मास कितना होता है एटॉमिक मास इसका होता है बारह ठीक है और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है सिक्स सी बारह ठीक है जहां आपका सिक्स क्या है एटॉमिक नंबर है ठीक है और यहां पे ट्वेल्व क्या है एटॉमिक मास है यानी परमाणु भार है या द्रव्यमान संख्या है ठीक है तो देखिए इसका कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से आप निकालेंगे कार्बन का देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है कार्बन होता है वो आपके कितने पर प्रेजेंट होता है सिक्स पर प्रेजेंट होता है ठीक है यानी वन एस टू टू एस टू टू पी टू ठीक है दो दो चार चार दो छ ठीक है तो देखिए कार्बन की बैलेंसी कितनी हुई ये पूछ सकते हैं कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है देखिए कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है तो देखिए इसकी लास्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है दो है और दो है ठीक है यानी लास्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है चार इलेक्ट्रॉन है ठीक है इसलिए कार्बन पर कितने चार्ज होते हैं चार आवेश होते हैं ठीक है कितना आवेश होता है चार होते हैं ठीक है क्योंकि लास्ट सब सेल हमको क्या बताती है बैलेंसी इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती है ठीक है संयोजकता के बारे में बताती है यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन जितने होंगे वही उस तत्व की क्या होगी बैलेंसी होगी ठीक है यानी संयोजकता होगी ठीक है तो आप लोग देख सकते हैं कार्बन की संयोजकता कितनी हुई दो दो चार यानी इसकी बैलेंसी कितनी हुई चार हुई ठीक है तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट देखिए जो आपका कार्बन है ये पूछ सकते हैं कार्बन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है ठीक है तो देखिए जो आपका कार्बन है कार्बन में आपका कौन सा बॉन्ड पाया जाता है कार्बन में आपका सह संयोजक बंद पाया जाता है सह संयोजक बंद ये पूछ सकते हैं कार्बन में आपका कौन सा बंद पाया जाता है तो कार्बन में आपका सह संयोजक बंद पाया जाता है सह संयोजक बंद क्या होता है देखिए जिसमें किसी तत्व की बराबर की साझेदारी हो ठीक है जिसने दो इलेक्ट्रॉनों को लिया हो और उसने अपने दो इलेक्ट्रॉनों को दिया हो ठीक है यानी जब बराबर की साझेदारी द्वारा जो बॉन्ड बनते हैं ठीक है थीके? उसको ही सह संयोजक बंद कहते हैं ठीक है अब आप लोगों को थोड़ी इसकी स्ट्रक्चर बताते हैं कार्बन की मोस्टली स्ट्रक्चर पूछ देते हैं कार्बन की संरचना देखिए कैसी होती है कार्बन की जो संरचना होती है वो होती है चतुष्फल की है कैसी होती है चतुष्फल की होती है कैसी होती है चतुष्फल की यानी टेट्राहेड्रल होती है टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर होती है ठीक है आप लोगों को थोड़ा बताते हैं देखिए जैसे हमने सपोज टेट एग्जाम्पल देखिए जैसे हमने सी एच फोर लिया ठीक है सी एच फोर तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है टेट्राहेड्रल होती है टेट्राहेड्रल इसकी स्ट्रक्चर होती है ठीक है इसमें देखिए संकरण कौन सा पाया जाता है ये क्वेश्चन आता है संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों के में ये टॉपिक है नहीं लेकिन कभी कभार कार्बन का संकरण पूछ सकते हैं ठीक है तो इसमें देखिए कौन सा संकरण पाया जाता है कार्बन में आपका संकरण पाया जाता है एस थ्री संकरण पाया जाता है ठीक है जिसमें आपका एक जो एस ऑर्बिटल है वो क्या करता है तीन जो आपके पी ऑर्बिटल है उनसे ओवरलेपिंग करता है और ओवरलेप के फल स्वरूप जो संकरण प्राप्त होता है उसको ही sp3 संकरण बोलते हैं ठीक है sp3 जो आपका संकरण होता है इसकी स्ट्रक्चर एक प्रकार से चतुष्फल यानी टेट्राहेड्रल होती है और 109 
मिनट तक का आपका जो 109 डिग्री का इसके बीच कोण बनता है ठीक है 109 28 मिनट का ठीक है कितना बनता है 109 28 मिनट का ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में ठीक है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है टेट्राहेड्रल होती है हाइब्रिडाइजेशन कौन सा पाया जाता है एस पी पाया जाता है ठीक है अब आप लोगों को बताते हैं थोड़ा इसको आप नोट कर लीजिए नेक्स्ट देखिए जो आपका कार्बन है इसके अनेक अपर रूप पाए जाते हैं ठीक है एलोट्रोप्स तो देखिए आपका जो कार्बन है इसमें एक प्रकार से श्रृंखलन का गुण पाया जाता है ठीक है श्रृंखलन मतलब इसकी जो काफी चैन स्ट्रक्चर पाई जाती है ठीक है ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा कंपाउंड किसके पाए जाते हैं ठीक है थीके? तो कार्बन के सबसे ज्यादा कंपाउंड पाए जाते हैं क्योंकि इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए ये क्वेश्चन आया था आपके पेपर में कार्बन में कैसा गुण पाया जाता है श्रृंखलन का गुण पाया जाता है ठीक है यानी ये लंबी लंबी चेन स्ट्रक्चर बना लेता है श्रृंखलन का गुण पाया जाता है श्रृंखलन का गुण पाया जाता है और सबसे ज्यादा कंपाउंड किसके होते हैं कार्बन के होते हैं ठीक है सबसे ज्यादा कंपाउंड किसके होते हैं आपके कार्बन के होते हैं कार्बन के सबसे ज्यादा कंपाउंड होते हैं ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था ठीक है अब आप लोगों को थोड़ा हम एलोड्रॉप्स के बारे में बताते हैं देखिए मोस्टली इससे क्वेश्चन आते हैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं लाइक जो ग्रेफाइट होती है वो चिकनी क्यों होती है आपकी जो पेंसिल होती है उसमें क्या पाया जाता है ठीक है और जो बकी बॉल होती है ये क्या होती है ठीक है और जो ब्लड जो मतलब बुलेट प्रूफ आपकी जैकेट बनाई जाती है वो कुछ किसके द्वारा आपकी निर्मित होती है इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में ठीक है अब आप लोगों को हम बताते हैं एलोट्रॉप्स के बारे में ठीक है कार्बन के एलोट्रॉप्स एलोट्रॉप्स मतलब अपर रूप ठीक है तो अपर रूप क्या होते हैं यानी अपर रूप कार्बन के ऐसे होते हैं जिसमें जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ठीक है थीके? मतलब जिससे आप छूकर मतलब प्रकट कर सके कि ये सॉलिड है ये लिक्विड है ये गैस है ठीक है मतलब जिससे आप छूकर मतलब कर सके कि ये कैसा प्रॉपर्टीज है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है तो एलोट्रॉप क्या होते हैं यानी जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हो लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज है यानी इसका जो बनाने का तरीका है वो कैसा हो अलग अलग हो ठीक है सेम नहीं हो उसको ही एलोट्रॉप्स बोलते हैं ठीक है थीके? तो देखिए एलोट्रॉप्स क्या होते हैं यानी इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है यानी इसका जो भौतिक गुणधर्म है वो कैसा हो सेम हो ठीक है कैसा हो सेम हो समान हो लेकिन जो इसका केमिकल बिहेवियर हो केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी कैसी हो असमान हो उसको ही क्या बोलते हैं उसको ही एलोट्रॉप्स यानी अपर रूप बोला जाता है ठीक है ये जो गुण है ये अपर रूपता कहलाता है ठीक है तो देखिए कार्बन के चार अपर रूप होते हैं ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ आया था और ये क्वेश्चन आपसे पूछ देंगे निम्न में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं आपको ऑप्शन मतलब दे दिए जाएंगे डायमंड हुआ कोक हुआ ठीक है और क्या होती है फ्लोरीन हुआ लाइक आपका जो ग्रेफाइट हुआ लाइक आपका कोई भी दे सकते हैं पेट्रोलियम बताइए निम्न में से कौन सा अपर रूप नहीं है तो आप लोगों को लगाना है जब तक आप लोगों को पता होगा तभी आप आसानी से लगा सकते हैं तो देखिए कार्बन के एलोट्रॉप में सबसे पहला आपका है डायमंड डायमंड मतलब हीरा ठीक है हीरा हुआ आपका दूसरा हुआ आपका का ग्रेफाइट ग्रेफाइट हुआ लाइक देखिए जो ग्रेफाइट है इससे ही आपका बना है ग्रेफीन और नेक्स्ट है आपका फ्लोरिन फ्लोरिन ठीक है तो देखिए कार्बन के चार अपर रूप होते हैं एक आपका हीरा होता है यानी डायमंड होता है ग्रेफाइट होता है दूसरा लाइक आपकी तीसरी ग्रेफीन होती है और चौथा फ्लोरीन होती है ठीक है 
फ्लोरेदीन होती है ठीक है अब आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बताते हैं इससे क्वेश्चन आ सकते हैं विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक अधातु कौन सी होती है लाइक कौन सी जो आपकी जो मतलब जो मतलब नॉन मेटल होती है कौन सी कठोर होती है ठीक है इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं तो अभी हम आप लोगों को कराते हैं आप लोग नोट कर लीजिए सबसे पहले मैं आपको हीरा के बारे में बताती हूँ आपका डायमंड तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए सबसे पहला आपका है हीरा यानी डायमंड तो सबसे पहला अपर रूप है यानी एलोट्रॉप्स जिसमें आपका पहला है हीरा हीरा मतलब डायमंड ठीक है तो आपका जो देखिए डायमंड है ये एक प्रकार से क्या है आपकी अधातु होती है ठीक है ये नॉन मेटल होती है अधातु ये क्या होती है देखिए जो आपकी हीरा होती है ये एक प्रकार से क्या होती है अधातु होती है ठीक है तो देखिए क्वेश्चन आता है कार्बन का सबसे कठोर अपर रूप क्या होता है ठीक है तो आपका जो हीरा है ये कार्बन का सबसे कठोर अपर रूप होता है कार्बन का सबसे कठोर अपर रूप तो देखिए सबसे कठोर अपर रूप आपका होता है डायमंड सबसे कठोर अपर रूप आपका क्या होता है हीरा होता है ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कार्बन का सबसे कठोर अपर रूप कौन सा होता है तो आपका हीरा होता है ठीक है और देखिए जो आपका हीरा होता है ये विद्युत का कुचालक होता है ठीक है ये भी क्वेश्चन आ सकता है ये पूछ दिया जाएगा विद्युत की कुचालक अधातु कौन सी होती है विद्युत की कुचालक अधातु तो देखिए आपकी कुचालक अधातु कौन सी होती है हीरा होती है हीरा जो आपका होता है ये एक प्रकार से क्या होता है देखिए विद्युत का कुचालक होता है बेड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं हीरे को कहा जाता है ठीक है इसकी देखिए इसकी अब स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है इसकी स्ट्रक्चर टेट्रा बैलेंट होती है कैसी होती है टेट्रा बैलेंट इसकी स्ट्रक्चर होती है ठीक है और लाइक इसमें देखिए इसमें कौन सा संकरण पाया जाता है इसमें आपका एस पी टू संकरण पाया जाता है अभी आप अभी हम इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए तो आपका देखिए जो हीरा है ये एक प्रकार से आपकी नॉन मेटल है आपका क्वेश्चन आ सकता है हीरा क्या है आपकी नॉन मेटल है ठीक है ये कार्बन का सबसे कठोर अपर रूप होता है नेक्स्ट देखिए ये विद्युत की कुचालक अधातु होती है ठीक है इसकी स्ट्रक्चर एक प्रकार से टेट्रा बैलेंट होती है इसमें हाइब्रिडाइजेशन आपका एस पी टू पाए सॉरी एस पी थ्री पाया जाता है ठीक है एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन मैंने आप, अभी आप लोगों को बताया था इसमें जो आपका एक और एक एस ऑर्बिटल है एस ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर कैसी होती है गोलाकार होती है आप लोगों को बताया भी था कैसी होती है गोलाकार होती है ठीक है और पी की कैसी होती है डंबल के आकार की की स्ट्रक्चर होती है ये आपका पी होता है और ये आपका कैसा होता है एस होता है एस गोलाकार होता है पी डंबल के आकार का होता है तो एक एस और तीन पी इसमें आपके तीन पी बन जाएंगे इस तरीके से तीन पी जब आपस में मिल जाएंगे तो एक प्रकार से चौथा बना लेंगे इस तरीके से ठीक है तो आपकी जिससे स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी एक प्रकार से टेट्रा हेडल बन जाएगी ठीक है और इसमें संकरण आपका कौन सा है एसपी थ्री है ठीक है और एक सौ नौ अट्ठाईस मिनट का इसके बीच कौन बनता है आपके में संकट प्रॉपर नहीं है जिससे मैं आप लोगों को इनके प्रॉपर बताती लेकिन कोई बात नहीं आप लोग इन केवल इतना ही समझ लीजिए अब आप लोगों को मैं थोड़ी इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताती हूँ हीरा की स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है ठीक है हीरा आपका जो होता है वो बहुत ही ज्यादा कठोर होता है ठीक है कठोर अपर रूप होता है तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है 
इसकी स्ट्रक्चर में क्या होता है जो आपका कार्बन होता है वो एक प्रकार से डिवाइड होता चला जाता है ठीक है जैसे आपका कार्बन है ये कार्बन फिर से तीन भागों में डिवाइड हो जाता है लाइक like आपका फिर से कार्बन है ये फिर से तीन भागों में डिवाइड होता चला जाता है ठीक है और ये फिर से डिवाइड होता चला जाएगा ये फिर से डिवाइड होता चला जाएगा इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर कैसी बन जाती है टेट्राहेड्रल या टेट्रा बैलेंट बन जाती है ठीक है ये इस तरीके से डिवाइड आपका होता चला जाता है आपका कार्बन क्योंकि तो इसमें श्रृंखलन का गुण सबसे अधिक पाया जाता है इसलिए ठीक है तो एक प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर कैसी बन जाती है टेट्रा बैलेंट बन जाती है कैसी टेट्रा बैलेंट टेट्रा बैलेंट इसकी स्ट्रक्चर बन जाती है ठीक है ये आता नहीं है लेकिन आपको थोड़ा बताया था अब मैं आपको इसका थोड़ा गल्लांक बताती हूँ गल्लांक देखिए इसका मोस्टली पूछा जाता है कि जो हीरा होता है इसका गल्लांक कितना होता है ठीक है तो देखिए इसका गल्लांक कितना होता है हीरे का गल्लांक हीरे का गल्लांक होता है चार डिग्री सेल्सियस ठीक है कितना होता है चार 726 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट होता है ठीक है इसको क्या बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट अब आप लोगों को इसके यूज बताते हैं मोस्टली इसके यूज पूछे जाते हैं ठीक है थीके? तो सबसे पहले अब हम आप लोगों को हीरा हीरा के प्रकार बताते हैं हीरा के देखिए चार प्रकार होते हैं ये चार प्रकार का होता है एक आपका होता है रूबी डायमंड तो एक होता है आपका रूबी डायमंड एक आपका होता है ट्रांसपेरेंट डायमंड आपका ट्रांसपेरेंट डायमंड हुआ ठीक है नेक्स्ट आपका होता है ब्लू डायमंड नेक्स्ट आपका होता है व्हाइट डायमंड नेक्स्ट आपका होता है ब्लैक डायमंड तो ये इस तरीके से डायमंड के प्रकार होते हैं अब आप लोग उनके यूज बताते हैं ठीक है इनके यूज देखिए क्या होते हैं और एक आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट था उसका नाम था कोहिनूर कोहिनूर हीरा का दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है कोहिनूर हीरा ठीक है तो अब आप लोगों को इसके यूज बताते हैं इसका देखिए क्वेश्चन आता है यानी मिरर कटिंग में किस हीरे का यूज किया जाता है ये क्वेश्चन देखिए पेपर में आपका पूछा गया था मिरर कटिंग में किस हीरे का यूज किया जाता है अभी बताते हैं तो देखिए हीरे का यूज किसमें किया जाता है तो देखिए हीरे का यूज एक प्रकार से डायमंड बनाने में किया जाता है ठीक है हीरे से क्या बनाया जाता है डायमंड बनाया जाता है ठीक है डायमंड बनाने में या आप कह सकते हैं ज्वेलरी बनाने में किसका यूज किया जाता है ज्वेलरी बनाने में आपके डायमंड का यूज किया जाता है ठीक है और नेक्स्ट देखिए इसका यूज किसमें करते हैं इसका यूज एक प्रकार से पेपर कटिंग में किया जाता है किसमें पेपर कटिंग में इसका यूज किया जाता है कि पेपर कटिंग में किया जाता है लाइक इसका यूज गिलास कटिंग में किया जाता है कांच को काटने में किसका यूज किया जाता है आपके डायमंड का यूज किया जाता है लाइक देखिए चौथा है आपका मिरर कटिंग तो देखिए मिरर कटिंग में किस डायमंड का यूज किया जाता है ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो देखिए मिरर कटिंग में किस मतलब डायमंड का यूज किया जाता है तो जो ब्लैक कलर का डायमंड होता है उसका यूज एक प्रकार से मिरर कटिंग में किया जाता है ठीक है तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो इनको अच्छे से क्लियर करें आपका जो डायमंड है वो खत्म हो गया है अब आपका नेक्स्ट है ग्रेफाइट तो देखिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को डायमंड में क्या बताया आपका जो विद्युत तथा ऊष्मा का क्या है ये कुचालक होता है ठीक है और ये सबसे कठोर अपरूप होता है किसका कार्बन का सबसे अधिक कठोर अपरूप होता है ठीक है जो आपका हीरा होता है इसमें एस संकरण पाया जाता है और इसकी स्ट्रक्चर की बात करें इसकी स्ट्रक्चर टेट्रा बैलेंट होती है इसका मेल्टिंग पॉइंट चार डिग्री सेल्सियस होता है है ठीक है जो आपका हीरा होता है इसका यूज एक प्रकार से ज्वेलरी बनाने में पेपर कटिंग में मिरर कटिंग में ठीक है और ग्लास कटिंग में हीरे का यूज किया जाता है तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए नेक्स्ट अब मैं आपको लोगों को बताती हूँ ग्रेफाइट के बारे में
नेक्स्ट देखिए आपका है ग्रेफाइट क्या है ये एक प्रकार से दूसरा कार्बन का अपर रूप होता है कौन सा ग्रेफाइट हिंदी में भी इसको बोलते हैं क्या ग्रेफाइट ठीक है तो आपका जो ग्रेफाइट है इसको इसका दूसरा नाम होता है इसको काला सीसा बोलते हैं या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं ब्लैक लेड बोलते हैं ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा चुका है ब्लैक लेड किसे कहते हैं तो आपका जो मतलब ग्रेफाइट होता है या जिसे काला सीसा बोलते हैं उसको ही क्या कहा जाता है उसको ही ग्रेफाइट कहा जाता है ठीक है काले सीसे को ही ग्रेफाइट कहा जाता है यानी ब्लैक लेड कहा जाता है ठीक है तो आपका जो मतलब ग्रेफाइड होता है ये विद्युत व ऊष्मा का क्या होता है सुचालक होता है ये क्वेश्चन आपके पेपर में मैं वाला पूछा जाएगा कि विद्युत व ऊष्मा का सुचालक कौन होता है ठीक है तो विद्युत व ऊष्मा का जो आपका सुचालक है वो कौन सा होता है ग्रेफाइट होता है ठीक है ग्रेफाइट इसकी जो स्ट्रक्चर की बात करें ये क्वेश्चन आपके में आ सकता है ठीक है तो देखिए आपका जो ग्रेफाइट है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है इसकी स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होती है अभी आप लोग बना के दिखाएंगे कैसी होती है हेक्सागोनल होती है ठीक है हेक्सागोनल यानी जिसमें छह भुजाए हो ठीक है हेक्सागोनल और उसमें देखिए संकरण कौन सा पाया जाएगा इसमें संकरण आपका एस पी टू संकरण पाया जाएगा ठीक है कौन सा संकरण एस पी टू संकरण तो देखिए नेक्स्ट है आपका इसका देखिए क्या पूछा जा सकता है मेल्टिंग प्वाइंट पूछा जा सकता है तो देखिए जो आपका ग्रेफाइट है इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बिंदु कितना होता है तीन हजार पांच सौ सत्ताईस डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक बिंदु होता है ठीक है ये विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है कौन सी ग्रेफाइट इसको काला सीसा बोलते हैं ठीक है एक्सागोनल इसकी स्ट्रक्चर होती है इसमें संकरण एस टू पाया जाता है ठीक है एस टू मतलब जिसमें एक एस आपका जो एस ऑर्बिटल है ये एक प्रकार से आपका गोलाकार होता है ठीक है और आपका जो पी है वो डब्बल के आकार का होता है इसमें जो आपके पी है वो कितने होंगे आपके दो लिए जाएंगे ठीक है यानी एक एस और आपके दो पी जब आपस में ओवरलैपिंग करेंगे जिसके फल स्वरूप आपका जो एस पी टू संकरण है उसका निर्माण हो जाएगा ठीक है तो अब आप लोगों को मैं बताती हूं इसके यूजेस के बारे में ठीक है इसके यूज मोस्टली पूछे जाते हैं तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए तो देखिए ग्रेफाइट का यूज किसमें किया जाता है ग्रेफाइट का यूज मोस्टली किसमें किया जाता है पेंसिल बनाने में किया जाता है ठीक है क्योंकि ग्रेफाइट में जो आपकी पेंसिल की नोक होती है वो कैसी होती है ब्लैक कलर की होती है इसलिए उसको ब्लैक लेड बोला जाता है ठीक है तो इसका देखिए ये इंपॉर्टेंट है ये पूछते हैं पेंसिल बनाने में किसका यूज किया जाता है ठीक है तो पेंसिल बनाने में आपका ग्रेफाइट का यूज किया जाता है ठीक है किसका ग्रेफाइट का पेंसिल बनाने में किसका यूज करेंगे ग्रेफाइट का यूज किया जाता है ठीक है जो ग्रेफाइट होती है इसका यूज एक प्रकार से स्नेहक के रूप में किया जाता है ठीक है किसमें स्नेहक के रूप में किसका यूज किया जाता है आपके ग्रेफाइट का यूज किया जाता है ठीक है नेक्स्ट देखिए आप लोगों को बताया था जो ग्रेफाइट होती है इसका यूज एक प्रकार से नापकीय संयंत्र में किया जाता है ठीक है जो नापकीय आपकी छड़े होती हैं यानी कैडमियम की जो छड़े होती हैं वो क्या करती हैं आपकी जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है उसको ये कंट्रोल करती हैं ठीक है थीके? तो एक प्रकार से नापकीय संयंत्र में भी ग्रेफाइट का यूज किया जाता है किसमें नापकीय संयंत्र में या आप इसको बोल सकते हैं नापकीय नियंत्रक में नापकीय नियंत्रक में किसका यूज किया जाता है नापकीय नियंत्रक में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है ठीक है ग्रेफाइट का यूज एक प्रकार से मंदक के रूप में भी किया जाता है जैसे कोई भी प्रोसेस हो रही है जैसे आपका जो मतलब कोई भी कंपाउंड है यूरेनियम हमने लिया इस पर हमने क्या की न्यूट्रॉन की जब बौछार कराई तो ये प्रोसेस निरंतर चलती ही चली जा रही है दोबारा कराई तो दोबारा से डिवाइड हो गया एक प्रकार से इस पर कंट्रोल नहीं हो रहा है ठीक है अगर इसमें एक प्रकार से हमने यूरेनियम लिया इस पर हमने न्यूट्रॉन 
न्यूट्रॉन की जब हमने बौछार कराई ठीक है जब हमने इस पर न्यूट्रॉन की बौछार कराई जिसके फल स्वरूप एक प्रकार से आपका मंदक लग जाए ठीक है जब इसमें मंदक लग जाता है तो जो कार करने की गति होती है वो कम हो जाती है या जो भी प्रोसेस हो रही है वो एक प्रकार से कंट्रोल हो जाती है ठीक है तो ग्रेफाइट क्या करता है जो आपका जो भी नापकी रिएक्शन हो रही है उसमें एक प्रकार से मंदक के रूप में वर्क करता है ठीक है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और देखिए आपका जो डी होता है यानी ड्यूटीरियम ऑक्साइड ये भी इस प्रकार से आपका मंदक के रूप में वर्क करता है आगे आप लोग देख लेना नापकीय संयंत्र में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था आप लोग देख सकते हैं ठीक है तो इसका यूज किसमें करते हैं मंदक के रूप में करते हैं <coughs> तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए तो आपका जो ग्रेफाइट है ये एक प्रकार से विद्युत व ऊष्मा का सुचालक होता है इसको ब्लैक लेड बोला जाता है ठीक है इसका जो मतलब मेल्टिंग पॉइंट होता है वो तीन हजार पांच सौ सत्ताईस डिग्री सेल्सियस होता है ठीक है ये विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है ठीक है जो ग्रेफाइट होती है इसका यूज पेंसिल बनाने में स्नेहक बनाने में एक प्रकार से मंदक के रूप में और नापकीय नियंत्रक में इसका यूज किया जाता है अब आप लोगों को देखिए इससे क्वेश्चन आता है कि जो आपकी ग्रेफाइट होती है वो चिकनी क्यों होती है इसका कारण कौन सा होता है ठीक है अभी आप लोगों को मैं बताती हूँ आप लोग उसको नोट कर लीजिए इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है ग्रेफाइट की तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है इसकी स्ट्रक्चर आप लोगों को बताई थी मैंने कैसी होती है हेक्सागोनल होती है ठीक है एक मिनट रुकिए ठीक है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है हेक्सागोनल होती है इसके बीच ब... देखिए बंद कौन सा बनता है जो बॉन्डर वॉल्स बंद होता है वो बनता है बॉन्डर वॉल्स बल ठीक है इसके बीच एक प्रकार से बॉन्डर वॉल्स बंद बल बनता है जो बॉन्डर वॉल्स फोर्स होता है ये एक प्रकार से कैसा फोर्स होता है ये एक प्रकार से बीक फोर्स होता है ठीक है ये आसानी से टूट जाता है जिसके कारण जो आपकी ग्रेफाइट होती है वो चिकनी होती है ठीक है यानी देखिए ये देखिए किस तरीके से चिकनी होती है तो देखिए जो ग्रेफाइट होती है ग्रेफाइट के बीच में बॉन्डर पॉल्स जो बल होता है वो प्रेजेंट होता है और ये एक प्रकार से बीक बल होता है ठीक है ये आसानी से टूट जाता है जिसके कारण जो आपकी ग्रेफाइट होती है वो चिकनी होती है ठीक है अब आप लोगों को मैं बताती हूँ किसके बारे में फुलरीन के बारे में फुलरीन कार्बन की तीसरी अपर रूप है फुलरीन या फ्लोरीन भी बोल सकते हैं इसको नेक्स्ट है आपकी फ्लोरीन तीसरी है फुलरीन ठीक है क्या है तीसरी अपर रूप है फुलरीन तो देखिए जो आपकी फुलरीन है इसको एक प्रकार से बक मिनिस्टर फ्लोरीन भी बोलते हैं ठीक है एक साइंटिस्ट थे बक मिनिस्टर ठीक है साइंटिस्ट कौन थे बक मिनिस्टर साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया बक मिनिस्टर साइंटिस्ट ने किसकी खोज की फुलरीन की खोज की उनके ही नाम पर इसका नाम क्या पड़ा और क्या नाम पड़ा इसका बक मिनिस्टर फुलरीन इसका नाम पड़ा और इसको एक प्रकार से बकी बॉल भी बोलते हैं ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बकी बॉल किसको बोलते हैं तो आपकी जो फुलरीन होती है इसको एक प्रकार से बकी बॉल बोलते हैं बकी बॉल मतलब जिसमें आपका जो कार्बन है वो कितना हो 
साठ हो ठीक है कार्बन साठ का यूज बकी बॉल में किया जाता है इसकी स्ट्रक्चर एक प्रकार से फुटबॉल के समान होती है ठीक है कैसी होती है फुटबॉल के समान इसकी स्ट्रक्चर होती है इसको बकी बॉल के नाम से जानते हैं या इसका दूसरा नाम होता है बक मिनिस्टर बक मिनिस्टर फ्लोरिन ठीक है तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके में आ सकता है बकी बॉल किसे कहते हैं तो आपकी जो फुलरीन है इसको बकी बॉल बोलते हैं ठीक है और ए, और देखिए इसे बकी मिनिस्टर फुलरीन भी बोलते हैं ठीक है अब देखिए इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी बार पूछा गया है कि फुलरीन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है गलनाक बिंदु कितना होता है इसका छह डिग्री सेल्सियस इसका गलनाक बिंदु होता है ठीक है इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर एक प्रकार से पेंटागोनल होती है कैसी होती है पेंटागोनल होती है इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है पेंटागोनल ठीक है तो देखिए इसका मेल्टिंग पॉइंट 600 डिग्री सेल्सियस और ये कैसी होती है पेंटागोनल होती है जिसके कारण इसमें जो संकरण होता है वो एस पी टू पाया जाता है ठीक है तो ये इस तरीके से आपकी फिलरीन होती है अभी आप लोग इसको यूजेस बताते हैं तो देखिए इसको बकी बॉल बोलते हैं इसकी स्ट्रक्चर एक प्रकार से फुटबॉल के समान होती है ठीक है फुटबॉल के समान होती है इसको बक मिनिस्टर क्या बोलते हैं फुलरीन बोलते हैं ठीक है क्योंकि इसका नाम साइंटिस्ट के नेम पर पड़ा साइंटिस्ट थे बक मिनिस्टर उनके नाम पर इसका नाम फुलरीन पड़ा इसका मेल्टिंग पॉइंट पूछा जा सकता है 600 डिग्री सेल्सियस होता है इसकी स्ट्रक्चर पेंटागोनल होती है अब आप इसके यूजेस बताते हैं मोस्टली देखिए जो आपकी फुलरीन है इसका यूज एक प्रकार से नैनो चिप के रूप में किया जाता है ठीक है तो देखिए इसका यूज किसमें करते हैं इम्पोर्टेंट है इसका यूज एक प्रकार से नैनो चिप में किया जाता है ठीक है किसमें नैनो चिप में या आप कह सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी में भी इसका यूज किया जाता है एक तो नैनो टेक्नोलॉजी में किया जाता है लाइक इसका दूसरा यूज नैनो चिप बनाने में किया जाता है नैनो चिप बनाने में फुलरीन का यूज किया जाता है अब आप लोगों को नेक्स्ट बताते हैं ग्रेफीन के बारे में ठीक है ग्रेफीन तो देखिए नेक्स्ट आपकी चौथी अपर रूप है ग्रेफीन तो समझिए ग्रेफीन क्या होती है ठीक है आप लोगों को मैंने अभी ग्रेफाइट पढ़ाया था ठीक है ग्रेफाइट की जो पतली परत होती है उसको ही ग्रेफीन बोलते हैं ठीक है ग्रेफीन किसे बोलते हैं इसकी जो मतलब ग्रेफाइट की पतली परत होती है उसको ही क्या बोलते हैं उसको ही ग्रेफीन बोला जाता है ठीक है तो आप लोग लिख सकते हैं ये पूछ सकते हैं ग्रेफाइट की पतली परत को क्या बोलते हैं तो ग्रेफाइट की पतली परत को ग्रेफीन बोला जाता है पत्नी पर, पतली परत को क्या बोलते हैं ग्रेफीन कहते हैं तो देखिए जो आपकी ग्रेफाइट है ये विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है ये क्या होती है विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है जो आपकी ग्रेफीन होती है ठीक है तो एक साइंटिस्ट थे उनका नाम था गिल ठीक है गिल नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने 2000 हजार ईस्वी में किसकी खोज की थी ग्रेफीन की खोज की थी ठीक है और जिसके लिए उन्हें 2010 में क्या मिला नोबेल प्राइज मिला था ठीक है क्या मिला था नोबेल प्राइज इनको मिला था किस पर क्योंकि इन्होंने ग्रेफीन का सफल परीक्षण किया था उन्होंने बताया कि ग्रेफाइड की जो पतली परत होती है उसको ही ग्रेफीन कहते हैं ठीक है साइंटिस्ट कौन थे गिल नामक साइंटिस्ट थे ठीक है तो देखिए जो आपकी ग्रेफीन होती है 
इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है ठीक है तो देखिए ग्रेफीन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है तीन हजार डिग्री सेल्सियस होता है ठीक है इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा पाया जाता है इसमें हाइब्रिडाइजेशन एस पी टू पाया जाता है ठीक है जिसमें आपका एक एस और एक एस ऑर्बिटल दो पी ऑर्बिटल के साथ आपस में सयुमर करता है ओवरलेपिंग करता है जिसके फलस्वरूप एस पी टू संकरण का फॉर्मेशन होता है ठीक है तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए ग्रे, ग्रेफीन के बारे में और अब हम इसका यूज बताते हैं ठीक है इसका यूज देखिए मोस्टली पेपर में एक बार पूछा गया था कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है ठीक है तो बुलेट प्रूफ जैकेट जो होती है बुलेट प्रूफ मतलब जै, मतलब जैसे आपको कोई भी गोली मारे अगर आप वो जैकेट पहन ले तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा ठीक है देखिए जैसे वाटर प्रूफ होती है उसी प्रकार से बुलेट प्रूफ जैकेट होती है ठीक है तो किस इसका यूजेस किस में किया जाता है यूजेस तो देखिए इसका यूज किस में करते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इसका यूज किया जाता है बुलेट प्रूफ बुलेट प्रूफ प्रूफ जैकेट में किसका यूज किया जाता है आपका ग्रेफीन का यूज किया जाता है ठीक है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और देखिए क्वेश्चन आता है कि जो आपकी एलईडी होती है उसमें किसका यूज किया जाता है ठीक है एलईडी में भी एक प्रकार से ग्रेफीन का यूज किया जाता है क्योंकि जो आपकी मतलब एलईडी होती है लाइट इमिटेटिंग डायोड इसका यूज इसमें जो मतलब टच स्क्रीन होती है उसमें किसका यूज किया जाता है ग्रेफीन का यूज किया जाता है ठीक है तो एल में भी एक प्रकार से मतलब टच स्क्रीन में ग्रेफीन का यूज किया जाता है और जो आपकी मोबाइल होता है उसमें भी टच स्क्रीन में किसका यूज करते हैं ग्रेफीन का यूज करते हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है इसलिए इनको अच्छे से क्लियर करें ठीक है तो ये देखिए कार्बन के मैंने अपर रूपों के बारे में आप लोगों को स्टडी कराई अब मैं आप लोगों को इसके कंपाउंड्स के बारे में बताती हूँ ठीक है तो इसको आप नोट कर लीजिए अब मैं आप लोगों को इसके कंपाउंड के बारे में बताती हूँ तो देखिए अब मैं आप लोगों को कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में बताती हूँ ठीक है कार्बन कंपाउंड यानी कार्बन के कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं ठीक है इससे क्वेश्चन आते हैं कार्बन कंपाउंड कार्बनिक यौगिक या कार्बन के यौगिक तो देखिए सबसे पहले जो आपका कार्बन है वो रिएक्शन करेगा किसके साथ ऑक्सीजन के साथ ठीक है इससे देखिए क्वेश्चन आते हैं जब कभी भी आपका कार्बन ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन करता है ठीक है जैसे हमने यहाँ पर कार्बन लिया जब वो ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन कर किसका निर्माण करता है CO2 का निर्माण करता है तो आपकी गैस निकल के आ गई CO2 से ठीक है CO2 में कार्बन प्रेजेंट होता है CO2 से काफी क्वेश्चन आते हैं अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी इससे कम से कम चार से पांच क्वेश्चन बनते हैं आपके CO2 से ठीक है पहले आप इसका निर्माण देख लीजिए किस तरीके से करते हैं इसका निर्माण हम तो एक प्रकार से ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन कर इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं हम किस तरीके से हमने जैसे खड़िया ली ठीक है सी लिया इसको जब हमने हीट या इसको आप एक प्रकार से संगमरमर बोल सकते हैं संगमरमर आप इसको संगमरमर बोल सकते हैं आप इसको खड़िया बोल सकते हैं ठीक है और लाइक आप इसको चौक बोल सकते हैं और नेक्स्ट आपका इसका नाम आप लोगों को पता होगा कैल्सियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं जब हमने इसको हीट किया जिसके फलस्वरूप सी ए ओ हमको प्राप्त हुआ बिना बुझा हुआ चूना लाइक हमको जो गैस हमको प्राप्त करनी थी वो गैस हमको प्राप्त हो गई यानी जो हमें सीओ गैस थी वो हमको प्राप्त हो गई और आपका ये जो कली चूना है इसका भी निर्माण हुआ ठीक है तो अब मैं आप लोगों को CO2 के बारे में बताती हूँ इससे काफी क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ CO2 के बारे में तो देखिए सबसे पहले है हमारा पहला कंपाउंड है CO2 जिसका पूरा नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड
तो देखिए इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है ठीक है तो देखिए आपका जो CO2 है ये एक प्रकार से आग बुझाने वाली गैस है ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया था आग बुझाने वाली गैस कौन सी होती है ठीक है तो आग बुझाने वाली गैस आपकी कौन सी होती है CO2 होती है आग बुझाने वाली गैस ठीक है तो देखिए जो आपका CO2 है इसका यूज एक प्रकार से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भी किया जाता है ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये को आपसे क्वेश्चन पूछ देंगे कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में किसका यूज किया जाता है एक तो CO2 का यूज किया जाता है और एक जल का यूज किया जाता है ठीक है तो किसमें इसका यूज किया जाता है प्रकाश संश्लेषण यानी जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें CO2 का यूज किया जाता है ठीक है आप लोगों को पता होगा इसमें जो CO2 है वो H2O के साथ कॉम्बिनेशन करता है ठीक है जब कॉम्बिनेशन करता है जिसके फलस्वरूप उनको फूड प्राप्त हो जाता है या आप इसको ग्लूकोज बोल सकते हैं यहाँ पर सिक्स ओ टू रिलीज हो जाते हैं लाइक सिक्स एस टू रिलीज हो जाते हैं और ए गैस है वो प्रोड्यूस हो जाती है तो आप लोग देख सकते हैं इसमें मेन रोल प्ले कौन करता है सीओ टू करता है क्योंकि तो एटमोस्फियर में सीओ गैस प्रेजेंट होती है ठीक है और एस क्या करते हैं एस प्लांट के द्वारा जो रूट होती है वो एस टू ओ को एब्जोर्व कर आपस में जब ये रिएक्शन करती है किसकी प्रेजेंस में करती हैं सनलाइट की प्रेजेंस में आप इसको क्लोरोफिल कैटालिस्ट यूज कर सकते हैं ठीक है तो जब कॉम्बिनेशन कर यहाँ पर इसका फूड का फॉर्मेशन कर लेती हैं ठीक है थीके? तो इसमें सीओ टू एक प्रकार से किसका वर्क कर रहा है फोटो प्रोसेस में वर्क कर रहा है आपका CO2 ठीक है देखिए क्वेश्चन आता है कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस पाई जाती है ठीक है तो आपकी कोल्ड ड्रिंक में ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कोल्ड ड्रिंक में भी कौन सी गैस पाई जाती है आपकी जो CO2 गैस है वो कोल्ड ड्रिंक में पाई जाती है ठीक है कोल्ड ड्रिंक की बोतल में CO2 गैस पाई जाती है और जो आपका सॉफ्ट ड्रिंक होती है सॉफ्ट ड्रिंक में भी मतलब किसका सीओ का यूज किया जाता है ठीक है जैसे आपकी थमसा हुई लाइक आपकी कोको कोला हुई ठीक है और जो आपकी हार्ड ड्रिंक होती है जैसे आपकी वाइन हुई लाइक एल्कोहल हुई तो सभी में किसका यूज किया जाता है हार्ड ड्रिंक में भी किसका यूज किया जाता है सीओ टू का यूज किया जाता है ठीक है तो ये क्वेश्चन आपको आप, आपके लिए आ सकता है इंपॉर्टेंट है कि कोल्ड ड्रिंक में किसका यूज किया जाता है किस गैस का यूज किया जाता है ठीक है तो CO2 का यूज एक प्रकार से कोल्ड ड्रिंक के रूप में किया जाता है अब देखिए नेक्स्ट है आप लोग उसको नोट कर सकते हैं नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट देखिए सीओ टू का यूज सीओ मतलब सीओ टू का यूज एक प्रकार से फूड को फ्लपी बनाने में किया जाता है किसे फूड को फ्लपी बनाने में किसका यूज किया जाता है CO2 का यूज किया जाता है अब आप लोग कहेंगे कि फ्लपी बनाने में तो NaCO3 का यूज किया जाता था ठीक है क्योंकि NaCO3 में भी आपका कार्बन प्रेजेंट होता है ठीक है सोडियम कार्बोनेट जब कभी भी एस और CO2 के साथ रिएक्शन करता है जिसके फल स्वरूप आपका निर्माण हो जाता है खाने वाले सोडे का ठीक है यहाँ पर जो एच है और CO2 है जब परस्पर इसमें रिएक्शन कराई जाती है जिससे यहाँ से सोडियम बाई कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है तो आप लोग देख सकते हैं CO2 का यूज भी एक प्रकार से केक ब्रेड और तथा भटूरे को फ्लपी बनाने के लिए भी CO2 का यूज किया जा सकता है आपसे पूछ दिया जाएगा खाक सामग्री को फ्लपी बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है ठीक है तो आपकी जो CO2 है उसका यूज एक प्रकार से फ्लपी बनाने में किया जाता है फूड को फ्लपी बनाने में ठीक है तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है इससे जो आपकी सीओ है इसका ये एक प्रकार से ग्रीन हाउस गैस होती है ठीक है आप लोगों को पता होगा ग्रीन हाउस गैस में भी CO2 का यूज किया जाता है लाइक like, देखिए ग्रीन हाउस गैस है कौन कौन सी होती हैं आपकी सी एच फोर हुई ठीक है ओजोन हुई लाइक like, आपकी जलवाष्प हुई जलवाष्प हुई ठीक है आपकी ग्रीन हाउस गैस और देखिए नेक्स्ट आपकी CO2 हुई और हंसाने वाली गैस यानी एन टू नाइट्रस ऑक्साइड आपकी एक प्रकार से ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस होती है ठीक है तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछ पूछ दिया जाता है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस नहीं है आप लोगों को ऑप्शन दे दिया जाएगा कि निम्न में से कौन सी नहीं है तो इनको अच्छे से क्लियर करें ठीक है तो आपकी देखिए जो एक प्रकार से सीओ होती है 
ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है देखिए क्वेश्चन आता है कि, कि मतलब जो ड्राई आइस होती है यानी जो मतलब शुष्क बर्फ होती है आप लोगों को बताते हैं पहले आप इसको नोट कर लीजिए तब बताते हैं देखिए काफी बार ड्राई आइस का फॉर्मूला पूछा गया है ड्राई आइस काफी बार लोग गलत कर देते हैं आइस का आइस की समझ के एस को भी लगा लगा देते हैं जबकि ये इसका फॉर्मूला नहीं होता है ठीक थी, है ये क्वेश्चन देखिए आपके पेपर में काफी बार आया भी है शुष्क बर्फ का फॉर्मूला क्या होता है ठीक है शुष्क बर्फ या आप इसको बोल सकते हैं ड्राई आइस तो देखिए ड्राई आइस का फॉर्मूला क्या होता है CO2 होता है ठीक है ड्राई आइस का फॉर्मूला CO2 होता है और देखिए ड्राई आइस आपकी कहाँ प्रेजेंट होती है ये एक प्रकार से आपकी एसी में प्रेजेंट होती है ठीक है एसी में आपकी ड्राई आइस प्रेजेंट होती है और ये एक प्रकार से हमें कूलिंग के रूप में वर्क करती है ठीक है कूलिंग यानी ठंडक प्रदान करती है जो आपकी सीओ गैस होती है शुष्क सीओ गैस ठीक है और एक प्रकार से इसका यूज प्रसीतक के रूप में किया जाता है ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मतलब CO2 का यूज किसमें किया जाता है तो CO2 का यूज एक प्रकार से प्रसीतक के रूप में भी किसका यूज किया जा सकता है CO2 का यूज किया जाता है ठीक है और CO2 का यूज एक प्रकार से गोबर गैस में भी किया जाता है ठीक है तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है इससे कम से कम चार से पांच क्वेश्चन बने सीओ से तो इनको अच्छे से क्लियर करें ठीक है तो अब आप लोगों को मैं बताती हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में यानी जब आपका कोक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है जिसके फलस्वरूप कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है तो देखिए इसके मतलब यूजेस क्या होते हैं मोस्टली क्वेश्चन इससे आते हैं ठीक है तो देखिए आप इसको रफ कर देते हैं नेक्स्ट है देखिए दूसरा कंपाउंड है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड तो देखिए आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण किस तरीके से होता है जब आपका जो कार्बन है यानी सॉरी जो कोक है जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है ठीक है यानी दो कार्बन और दो ओ यानी दो ऑक्सीजन जब आपस में निर्माण करते हैं किसका कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब निर्माण करते हैं यानी जब भी कोक को ऑक्सीजन के साथ प्रवाहित किया जाता है सॉरी यहाँ पे दो मोल नहीं है यहाँ पर ऑक्सीजन है ठीक है तो आपका जो कोक है जब उसको ऑक्सीजन के साथ प्रवाहित किया जाता है जिससे निर्माण हो जाता है किसका कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण हो जाता है किसका हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण हो जाता है ठीक है तो ये एक प्रकार से गैस कैसी होती है ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है इसको एक प्रकार से साइलेंट किलर गैस कहते हैं बहुत ही खतरनाक गैस होती है इसलिए इसे साइलेंट किलर गैस कहा जाता है ठीक है या इसको एक प्रकार से दम घोटू गैस भी बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं दम घोटू गैस इसको दम घोटू गैस भी बोलते हैं ठीक है तो देखिए जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड है देखिए इसका यूज किसमें किया जाता है इसको रफ कर दे रहे हैं तो देखिए ये जो गैस है ये क्या ये क्या करती है ये मानव के ब्लड में घुली हुई होती है यानी मानव के ब्लड में ये एक प्रकार से घुल जाती है ठीक है ये एक प्रकार से घुलनशील गैस होती है ठीक है ये ये क्वेश्चन आ, आ सकता है कि मानव के ये मानव के ब्लड में घुलनशील गैस है कैसी गैस है घुलनशील गैस है ठीक है किसमें मानव के ब्लड में ये गोलनशील गैस है ठीक है जब कभी भी हीमोग्लोबिन जो आपके मतलब ब्लड में प्रेजेंट होता है और ये सीओ के साथ मतलब रिएक्शन करके क्या बना लेता है एच बी सीओ बना लेता है ठीक है क्या बना लेता है एच बी सीओ बना लेता है ठीक है ये एक प्रकार से क्या होती है कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपकी गैस होती है ये आपके ब्लड में सोल्यूबल होती है आसानी से घुल जाती है और आपकी जो भी ब्लड बेसिल्स होती हैं उनको ये डैमेज कर देती है लाइक आपके जो भी एसेसरी ऑर्गन होते हैं उनको ये क्षतिग्रस्त कर देती है इसलिए इस गैस को दम घोटू गैस के नाम से जानते हैं ठीक है 
अब आप लोगों को थोड़ा इसके यूजेस के बारे में बताते हैं तो देखिए आपकी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इससे क्वेश्चन आता है कि प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज किया जाता है ठीक है किसमें प्रोड्यूसर गैस में प्रोड्यूसर गैस में किसका यूज किया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड का गैस का यूज किया जाता है ठीक है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का जो मिक्सर होता है उसको ही क्या बोलते हैं उसको ही प्रोड्यूसर गैस बोला जाता है ठीक है ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण क्या कहलाता है प्रोड्यूसर गैस कहलाता है ठीक है नेक्स्ट आपकी है एक देखिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसको एक प्रकार से भाप अंगार गैस भी बोलते हैं भाप अंगार गैस तो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है ठीक है तो देखिए भाप अंगार गैस में सीओ प्रेजेंट होती है लाइक आपकी हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है ठीक है सीओ और एस टू का मिश्रण ही क्या कहलाता है भाप अंगार गैस कहलाता है ठीक है तो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट देखिए आप लोगों को दूसरे पार्ट में कार्बन के कंपाउंड्स और कराएंगे ठीक है जैसे सी एच फोर हुआ लाइक सी टू एच टू हुआ सी टू एच फोर हुआ लाइक सी टू एच सिक्स हुआ सी टू एच टू हुआ ठीक है सी एच टू हुआ उनके बारे में हम लोग स्टडी प्रॉपर करेंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बेलाइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे कल फिर आएंगे एक आएंगे नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो